Me mbrëma ndërura të leshikua si flasë nga studio e misionit opinion në një intervjistë të drejt për drejt me një prej personalitetetve të njërë politikës Shqipëris, ishë kërëministër i qeverisë stabilitetit zotin Yuli Bufi. Me mbrëma, mërë se kene ardhë, zotin Bufi. Me mbrëma, dhe falem derit. Jemi thuj se 20 vjetë nga ndryshimet, ato që mund të konsiderojnë ndryshime demokratike në Shqipërin, në vërtet ndryshimi një sistemi, pra jemi 20 vjetë nga vitin 1990, kur duke njësër që nga fundi vitin 1990 dhe më pas me ndryshimet e dhunshme në Rumani, dhe për të filluar pasaj me ato të Shqipëris që nisin me demonstratat e para filestarit Shkodrës në janar 1990 dhe përfundojt me pluralizmin politik në vitin në dhjetorët vitit 1990 për të vazhduar në pas me njarit e vitit 1991. Jemi pra 20 vjetë në këtë ndryshime, Yli Bufi është një prej të shmitarve kryesor të asaj kohë, Por një kosisht, a i është autori një libri cili prit e dalë, ti dodojt Tempulli Demokracisë, bëse dhe ta kemi më spak dhe në ekran të afishuar, është një libër në cilin, a i përmbret gjithë eksperiencen e ti 20 vjeqare si parlamentar, në cilin ka qenë, antari cilit ka qenë pëthujse në gjitha sesionet. Zotë i bufi me mbrojë, mi se keni ardhur. Falim derit, proftesën. Në pjesë në parë, si kurse e thashtë, do dojat përqindrojshë e krysisht, tek në gjarjet e viteve një mjenë në tjithë nëndjet, jemi njëzët vjetë nga këto në gjarje, një pjesë të protagonizet dhe të personajet të zekohe, unë do t'i intervistoj për të pasur një dëshmit ati viti, që mbetet në vitet më të rëndësishme të historisë së shtetit shqiptarë, duke njësur nga viti një mjenë në tjithë dëmdjet e për atës e quka shtyrë për të shkruar këtë libër dhe për disa nga pikat kyqe që lider me parlamentarizmi shqiptarë si që janë historia ti, sistemet elektorale, parlamenti me një apo dy dhoma dhe problemet tjera të rëndës që lider me rëndësi në parlamentit. Zotë Bufi, por i këthejmë dhe njerën vitin 1990, që për e vitit 1983 ju këshityrë në administratën e lartë shqiptare si zëvëns minister i industrisë të letë dhe ushimore si që që jojnë atëko. Pra kene jurë një nga momentet bë kritike të ekonomisë shqiptare. Pytje ime parë është përse së të si hytë në administratë? Si ndodhi? Në faktë, në administratë ka mërë pak më parë, dy vjetë më parë. Në administratë në lartë, për që? E kuptojtë, kur u futa në Komitetin e Shkenze dhe Teknikës, dhe a ishte i rasti që pasë e kalova si drejtus në industrinë redu shimorin, sepse... Ju kështë studuar për? Unë kam studuar për kimi industriale, pra formimi më është i shkencave të natyrës, dhe i specializuar veçanarisht në industrinë e naftës dhe të industrisë të shimorin. Kuj shetë specializuar? Në basë studimeve, unë kam kryer një studim pas universitarë në Francë, për industrinë në shimorin dhe ishte periuda kërë në kalova nga industrije naftës në industrije në shqimore. Dhe duke futur në Komitetin Shkencës, aty fillovat njësha me, me situash me projektet më madhore të zhvillimit ekonomik të ati sistemi, veçarisht të të këti sektori. Dhe pikrish ka qenë një rast që unë kam bedur kjo situash një jetën time, momente si kalova zëvës ministrë, sepse qeveria po diskutonte një projekt të asaj ministrije për të bërë investime të rëndësishme në industrinë e vajtë. Do në të ndërtonë e fabrika rafinimi vajtë, po përse? Për vajtë në ullirit. Atërishku në kundështova këtë gjë, përsa për kësha ardhë nga Franca, sepse me idejnë që vajtë ullirit e ka vlerë unë shimore kështu si që del nga presat, nuk ka nevoj të rafinuat, rafinimi ja ullë vlerat. Po kjo ishte një si që di, do më thënë, një gjë që ata nuk e prisin dhe gjithë projekti ra, u anullua i projekt, dhe kjo ishte rrasi që unë situash pada kontaktin e parë me drejtus të qeverista se kohë. Dhe ju e mruan zëvëns minister? Bas një avi unë e mruan zëvëns minister industrijës të shimore dhe mruan e pikrisht investimet. Zodit Bufi, cila ishte gjëndja e ekonomisë shqiptare, kërësisht në këtë sektor që ju mbulonit, në vitin 1983, kur ju erdhe të zëvëns minister? Shikoni, ishte vërtet momenti kritika e sa po ju thatë, që ishte një momenti kur fillojit të bësh gjithmon dhe me i dukshum, gjithmon dhe me i indjeshum, ngesa e funizimit të tregut. Ky është e problemi minimal. Kështë e filluar ndërko taloni i famshëm? Akomës kështë e filluar, po me njërë pasaj filloj, se ajo është një periudhë të shume e shkurë të në kuptimi që sa u shfaqen shenjë dhe para, pasaj me njërë vëtë taloni që u ishte një loj të risë këtimi. Por atërë u bë problemi madhë që është e funizimit të tregut dhe e gjithë nomenklaturë e kohës, ajo e ratë para ajo partijake, bërëve politike, sekretariatet, qeveria, merëshin me këtë problem, analizonin gati gjdo muaj, gjdo dujav, merë është në analizë funizimi i tregut me artikuj shimarë. Përse nuk arrinë të funizimi tregut, plëtsoj? Si shpjegohet, si shpjegohet, zotë i bufë, sepse për shumë prej atyre që janë të rinjë, sot, që janë 9-30 vjeqë dhe janë duke në ndjekur, i duke dhe pak kuptushme që një populat mund mos marri do të 10 kokra vezë në javë, apo një kile mish në javë, që në fakt këthej në muaj, sepse njerë ishte mish i grirë, njerë ishte pullë, njerë... Si shpjegohet, kur sot mjaftojnë dy fabrika vezës, dy pullari, që të furnizojnë gjithë Shqiprin dhe të eksportojnë dhe jashtë. Lendi, para se të futësh brëndën ati sistemi dhe të meresh me ato qëdirat e ati sistemi, 
po ta shikosh nga, nga jash vërtet sot duke në qesherake. Por, po ty shbërnda... Absurde më shumë se sa thjesht qesherake. Po ty shbërnda, do më thënë, varës cilë sistemi referohesh. Kur futish bërnda të sistemi dhe mundohesh të analizohesh që ka ndodhur në atë sistem, është e vërtet që gjerat të vinë në mënë pas një rrug, pas një rrug dalje. Për shumë, diskutohesh në byro politike apo në qeveri, por s'kisht as një rrug dalje. Kush i që rrug dalja? Vetëm rritja planeve fiktive dhe rritja mobilizimit të njërës dhe për dhe. Për se nuk arritë prodhonte, për se nuk arritë prodhonte mishë dhe vezë, një vënd blektoral, mos arritë prodhoj mishë dhe një vënd që... Parës të gjitha është problemi është parimor. A i sistem ishte i dështuar. Një sistem që kishë shdukur plotësisht pronën private. Një sistem që kishë shdukur plotësisht isativën e lirë. Një sistem që ishte tërsisht i mbyllur. Kini prasysht me atribut kushtetus nuk lejo është të menëshin financime nga jashtë. Pra, për shumë arsujë, për veshën ishtë për këto tre arsujë të kryesore, ajo ishte një ekonomi e mbyllur, një ekonomi e dështuar, që efektit e saj jep të pikrisht të kurizimi. Kur ishte kuptuar Unë kam për shtypin që për të kuptuar, ishte kuptuar dhe më shpejt, për problemi ishte që nuk dilej, nuk gjëndej, nuk meresh vendimi politikë, ndryshimi sistemi. Ndërkoj që ishte kuptuar që kjo sistemi ishte kretësishe dështuar zëtë i bufi, undërmorën akoma masa për të theluar këtë, si që ishin të vzimet dhe heqet dhe të atyre që ishin oborët kooperativiste. Ato ishin vërtet ato që dyret e fundit... Sepse ka ndodhur një moment që ishte kuptuar që kjo sistem do më dhënë, zgjidhja, zgjidhja me ndohesh brënda disa alkave, disa gjerave që vërtet sot të duke në qesherake si që ishte mekanizmi i ekonomik apo disa apa për të... Kishin të vjetruar asa për hidheshin. Absolutisht, por nuk kishin nuk kishin logikën ekonomike. Do më dhënë, therbi ishte pikrisht aji që do ndothe pak më vonë, ndërryshimi i sistemit politik. Kjo do të silë dhe pasaj ndërshimit, ndërshimin e sistemit ekonomik dhe për pastoj pasaj gjithë analiza e funizimit të tregu dhe e shumë aspektet tjera ekonomike të vëndit. Dë pëtë, dhe zëti bufi, e para, a e din i ndrejtusit e lartë komunistë Shqipërisë, tuk e njësë që nga e mberë hoxha dhe atë drejtusë tjerë gjendin ekonomike në vënd? Lene, unë në atë kohën kam që në nivel zëvëns ministrë dhe atëre një zëvëns ministrë nuk kështë... Jo, me antarë të byros politike që ju kontaktonit. Ati, për mua, duke analizuar sot, duke e parë sot, këto problemi ka dy aspektet rëndësishme. Unë besoj se ata e dinin së qarë sistemi ishte, se si a i gjithmonë e më shumë po të dështonte, por nuk kishin gudzimi politikë për të thëmë pikrish këtë, që kështë sistemi ku ne po me cilin e për qeverisi vëndin, është një sistemi dështuar. I ka kaluar koha, sepse bazohet në parime kresisht të dështuara. Mungesa pronës private që këtu u bënë në ekstrem, mungesa inisiativës të lirë që në Shqipëri u bënë me ekstrem, në bëllë nga eremetike që spati financime nga jashtë, gjitha këto bënë që të të ndjej shumë më tepër nga vëndet tjera të lindës. A kuptonin drejtusit komunistë kohës nga ekonomia? Unë besoj se jo. Unë besoj se kjo ka qenë pika me dobut e asaj nomenklaturit që qeveriste ishin të pajnjojtër fare me parimet bazët të ekonomisë, ose më sakt, dini disa sloganet të ekonomisë së planifikuar socialiste. Pa nuk e njëni në ekonominë? Unë kam bindjen, me që ishtë nga kontaktet një pata më vonë... Po gjëndjen në vëndë? Gjëndjen e njifnjën. U them që gjëndin e njifnin, por natërisht e fsheni. Ishin koshjef që vëndi ishte një krizë ekonomiket fort dhe që populatat... Unë besoj se po, e njifnin, por e fsheni, nuk donin të atërgonin, sepse kjo lidhesh me dështimet i sistemit politik. A ishin të abdejtuar këtë drejtus të lartë, zëtë bufi, dhe nga kontakti që patë në pas me zhvillimet botërore në përgjithsi? Kjo duhet jetë duhet parë që ke e diferencuar. Besoj se disa prej tyre për bërë më së planerë më atu, besoj se kishin informacion të abdetuar, por një pjesë e mire rëndësishme, besoj se jo, besoj se jo. Bile unë mendoj që nuk kishin asë një orit bazë të një të ekonomisë dhe të qeverisës e i vëndi. Zotë i bufë, midis atyre që konsiderojshë në ekonomisët të rinjë dhe që përdyshim e kuptoni që kësë sistem nuk funksionon, dhe kishtë e biseda që duhe ndryshim i thellë? Veçanisht në vitet në bas një grupi intelektualesh, unë këtu do të fusja veçanisht edhe një numër nomenklatura shtatë të asaj qeverisje, do më thënë drejtorët e drejtorive, zëvënës ministre që kote të fundit, sistemi politik fillon dhe të kishtë e mruar mjaft kuadur të reja për të ndryshuar pamjën ati sistemi. Dhe këta, unë i gjithmoni kam parë si persona me një kultur, me një formim të plot, të shëndosh që në atë kohë kishtë i fillor të kuptoni që gjerat nuk funksiononin dhe kërkonin dhe zgjidje. Dhe në atë kohë në atë bisedonim për dy të regjera kërësore, së pari, emergjente në konsideronim që është jene e finansime të uaja. Kini prasysh që atere gjithmonë 
ne ishim pësuar me financim. projekte, për shumë, pati prioritet, kaloj prioritetin nga grupi A në grupin B. Po. Pra prioritetin në grupin industrisë ledo shimore. Unë dërtuar mjaft studime, mjaft programe, por gjithë punët ngelesh në fund. Dërtoj bile që lonë në dërtoj që dhe mure në fabrikës, s'kishtë e valut, s'kishtë e valut, s'kishtë e valut, pra s'kishtë e makineri, s'kishtë e teknologi, dhe gjitha këto ishën mbesë në letër. Ishën të dështura që në, që në, që në nisin e tyre. Zotë Bufi, që a pati përpike rale për liberalizimin e ekonomisë në fund viteve të djetë? Unë besoj se jo. Dhe rale, e, e, e fjashtë, për shuar, besoj se jo. Unë dhe unë arsëtoj kështu. Duk e patur dhe provojnë e më vonshme, në qofë se do të ndryshosh diçka, duhet pa tjetër shtë të konkretizosh në një ligjë. Duhet të ndryshosh ligjë, për të mos të duhet të ndryshuar kështë tuta. Po. Ne shpresoni ma tere se mund të mereshin financime. Qoftë rastit germanist, qoftë rastit tjera, kur kështë tuta thoshtë që jo. A tere fillonim bisedimet gjusëm të fshejta, do më dhe që shiko mund të arsëtojmë kështu, mund të arsëtojmë ashtu. Këto gjerat ishin të dështura Pra bëjtë e në... gjithmonë që dhe kredit që mund të afroshin, ne nuk i merënim dot. Nuk i merënim dot. Ne shpesh që në vitë dhe fundi kishin filluar të unim në disa bisedime se si mund të bërëshin disa fabrikat të mdha me firma private të uoja. Nuk arri e shin dot të, 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 të përfundonin, sepse problemi financimit. Ata afroni financime vetë firmat për di bërë të gjë, Përgjigja jo në ishte negative, jo, ne nuk i duham këto forma. Ishtë ambasadorë i Shqipëris në Gjermaninë përëndimore, zëtë i shpëtim që a ushë i shpreur në këtë studio që disa kompanit më dha gjermane, përfshirë Krupin dhe e, në Mosgaboj, Loven Brown, kanë ardhur në Shqipërin, në Mosgaboj, tani për dytën, kanë ardhur në Shqipëri për të bërë investime, për të kryer investime dhe janë larguar sepse nuk merë një përgjigje e kujti që pronësia tokës dhe si mund të investonin. Gjermane, por edhe, edhe, të, edhe të vëndëve tjera, që doni të futeshit me investime në Shqipëri. Por, unë besoj se problemi nuk, nuk shkone derin të detaj që i kutja është pronësia, sepse ata e dini që pronësia në atë kojë që gjithë qka e shtetit. Problemi nges e pikrisht e këtë financimi. Në momenti që i mar, në marveshje fiksohesh mënyre e financimit, ne thoshim jo, ne nuk pranojmë të marim financime në formë kredije nga jo, sepse ne e pengon kështë tuta. Dhe këtu, dhe, 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 dhe këtu, largohashin. Largohashin. Do më thënë, Kur ju në logikën e gjërave në thatë si sistemi, shikon atë inkoherencën e që bëm mjaftë për pjeke, por pa gjithë rrë zgjidhja. Dhe zgjidhja të nuk mund të ajepte ajë sistem. Sëpse nuk ka, nuk Se ka të thelbin e zgjidhjes, po mere me detajnë. Do më dhenë, të, të mendosh një program zhvillimi, kur s'ke menduar financimet, qëfar din ju për atë që konsidohet shansi humbur gjerman? E të rrishë, unë nuk kam që në situash personi që jam marrë me këto probleme, por duke i ndjekur dhe unë si mjaftë të tjerë këtë qështje në rasit të afrimit me Gjermanin, kam për shtypin një, ka një, një, një perceptim që jo të drejt. Do më thënë, në atë ko, për mua, po? ishte një shansi madhë që Shqipria do hapesh drejt për rëndimit. Por, nuk konceptohesh kështu. Bile dhe vond, edhe të ashti që vazhdojnë këtë erë pasere të rikthejnë këtë qështje, kam për shtypin shikoj si një mundësi që Shqipria do të merë disa miliona, disa pra, dhe kjo do t'ishte për mua shansi matë që t'jo se do t'filon qenë atë ko procesi i realizimit. Djali Shtrausit ka deklaruar që baba i ti për mes, për mes një leje, po e quajmë kështu ose një, një karta bianke i gjithë edhe nga qeveri i Gjermani, ka propozuar Shqipëris mundësi në antarësimin të bashkimin e Europian për mes një projekti pilot, brënda 18 dhe 24 muajve. Unë bajmë mënd të atere që nësi industrie ledo shqimore në këtë, në këtë kuadr, në odhat dhe tyra që pregatisti një list qëfar objekt e shtë duen financuar në kuadrin e, e financime të mundë që bashkëpunimit me, me, me Gjermanin. Ate dhe unë ngrit dhe një, një komitet në, në Mosgaboj, pasaj u bëdhe Ministrije Bashkëpunimit Ekonomik me jashtë, për e rëtë par, dhe ku ne afronim ato pregatisën për e këtë tona. Po gjithë shka më betën... A rezikon të thuet që Shqipria po e shqit e Gjermanin më shumë si bashkimin sovietik dhe kinën së, si një vënd partner? Besoj se po. Besoj se ajo shikohesh atere me këtë ras, gjendesh një partneri ri për të mundur të financuar një ekonomi që ishte tërsishtë e dështuar. Jo si një mundësi një ras politik, që Shqipëria që në atë kodë do të fillon një proces të liberalizimit politik, të një ndryshimi gradual, dhe nisa të vinde pasaj dhe proces e transformit. Cine ishte gjendi rale ekonomisë shqiptare në fund viteve të dhjetë, të 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 nëndë, për para ndryshimeve? Ishte vërtet, vërtet katastrofike, dhe unë do të thoshe që... A mund mas i limenoj shëmbull thjesht, ose më një gjithë? Po, vetë kjo, kjo aspekt e trajtuam fillim në qështja e furizimit të tregut. Do më imaginoni radhët e mëngjezit, jo të mëngjezit të natës bilet, se se duhet të ngrishen 2-3 mëngjezit, për të, për të, për të siguruar minimumin e tes. Dhe nuk unë saroj një moment, unë sa për isha bërë zëvënsë minister, dhe në imblet bërës politike, nuk shkoj ministria, shkova, shkova unë, 
ishe i mbledhe si qësh në atere mjaftë të forta, unë kisha si qëta është vetë mjaftë dhe me njëra kuza, je ishë këputur nga populli, ti nuk di se që bëmë populli, kurse populli ishte në rrathë, në rranë për të seguru atë minimumin e tjesës. Po, qëta aty u që ju thanë nuk jeni, nuk jeni? Jo, ishte vetë stili i këtyre mbledhjeve që këto duhet ishin mbledhje që njërëzit të dilin të mobilizuar të mblidhin mundjen, sepse ndryshen qovë se nuk do të bërin detyre të tyre, do të kishin pasoja, do më nishtë ishen ato format, metodet dhe punës të shtërngimi. Si mund të zgjidhë një tju? Ju thatë, në orën 2 dhe 3 natës njërëzit zinin radhen për qumësht, në orën 4 dhe 5 njësit për vezë, pa logaritur mishin që thuaj se u bë një shka që se njështë. Ajo që atere filloj të flidesh të pakte në përmledje, të ndryshimi i prioriteteve, nuk mund të jep të rezultate. Si një shans, naturisht që jepesh, por nuk mund të zgjideshin, sepse s'kisht e financime. Do më, aji sistem nuk mund të bëndë një gjithë të tilë. Dhe po të shikosh me kujdes gjithat periud, spatja si përmisim deri në vitet në ndjet, ekonomi e vajtë deri në... Dersa filloj inisiativa private. Derisa filloj për. Dhe nuk është rasësi, unë dua të lidhë dhe me një nga ligjet më të rëndësishme, të bërra në kone që e vrit stabilitetit, po të kemi rasë në bashkët të frasëm dhe edhe më poshtë, i pari ligjë që kemi bërë, që është akoma sot i ka referenca, është ligjë për iniciativën e lirë për pronë private dhe për privatizimin. Ligjë i në nëthe njëshit që hapi rrugën të një procesi të tërë... Dhe si shpigohet i diçka që ekonomia shqiptarë ose shtedi shqiptarë me gjithë strukturën e ti të stërmadhe ekonomike nuk e zgjithë të dot, u zgjithë në më pak se një vit nga inisiativa e lirë. Kjo pra është ajo që sot nga duke dhe pak rrasë... Ju thonë s'kishim valutë, ndërko gjithë të anismëtarë të parë, s'kishin asë valutë, asë gjithë dhe arritën të mbushin të regu në një vit. Pra, këtë të rëgëm pikrish këtë që problemi nuk ishte se si zbatoheshin metodat ekonomike. Problemi ishte sepse sistemi politik ishte i dështuar. Dhe problemi fillon dhe pikrish nga sistemi politik, nga dërshimi sistemi politik, nga leria politik, nga pluralizim politik. A keni biseduar me Ramizali në fund viteve 8 djetë për gjendin ekonomike në bëndë? Kam patur disa raste, kërësisht në këtë fusht në furnizimin e tregut me artikuj të industrisë u shimore. Cili shte mendimi ti? Në atë komë thënë të dërritën, ne ishim të rinjë dhe unë vërtet isha e shikoja me një interes këtë qështje në mekanizmin të rinjë ekonomikë. Shikoja një mundësi, një shpresje, do të vazhdojnë dhe pastaj me një lojt liberalizimi. Por shumë shpejt, shumë shpejt e kuptuam që si shte kjo zgjidhja, sepse kjo ishte një loj, një loj diçka e që së mund t'jep të frutet e veta, ishte dhe kjo e dështuar. A kuptohën të Ramizelia nga ekonomia? Më besoj se Ramizelia nuk ka pasur, edhe nuk ka një formim, një formim ekonomik, dhe nuk është marrë me drejtimin ekonomis. Të qenurit në drejtim të shtetit, do të thotë që di dhe problemet, dhe dhe problemet ekonomis dhe të qeverisi se se ekonomis. Natërisht, me gjithë se atere partia, do më thonë, forumit e sajt, drejtoni me një vendimet, përsëri punën voluminoze, punën e përdishme, punën rutine e bënde këshili i ministrave, ku kishtë edhe ekspert, por që këta ekspert punonin nën formulat, nën direktivat, nën vendimet, jo direktivat, bile vendimet e bërës politike për zhvillimin ekonomik, apo për funizimin e të regut me artikuj të letë të industrit e të oshimore. Zodi, Bufi, cili ka qenë roli juaj në transformimin e partis punës në partis socialiste, dhe kur ka lindur kjo ide? Naturisht është fjala për vitin në ndjetë. është fjala për vitin në ndjetë. Atere, shumë intelektual që ka ishin antarë të partisë punës, por një pjesë e mire dhe që nuk ishin antarë të partisë punës. Filonë të ashikonin ndryshe që është jenë e drejtimit të vëndet. Dhe në ratë parë ishte pikrish që është ja e pluralizin politik. Do më dhënë, këtu ka qënë, këtu ka qënë gjithë, po e quaj filesa, Ndërë që i vitit në ndjetë, po. E gjithë në gjarëve të vitë në ndjetë, sepse ndërko, po shikonim zhjullimet që përndodhin në vëndë të 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 vë në mënyrë viceversa, edhe pjelle ati sistemi dhe kryuse, edhe kryuse ati sistemit, nuk mund të vazhdojnë dhe më të ishte një forcë politike e rëndësishme në sistemin e ri politikë. Pra ndaj... Për të qarë syre? Sepse, e para njërë, sepse a i programi i saj, i deri atë herë shme qoj vëndi në një blokim total, në një dështim total. Pra, nuk mundet me atë program, me atë struktur politike të vazhdojsh për sëri të dilesh për para elektoratit, për para popullit, 
si shtu është atere, për të thënë gjera të kundër ta 360 gradë të kundër ta me ato që, që kishtë thënë parë. Pra ndaj duesht bërë një informacion i ri politikë. Pra kjo ide ishte, ishte e filuar qështë në vitën 90. Po ndërko, në transformimin e partijës punës partijës socialiste nuk ndodhë një informacion i ri politikë, do dhe thjesht një transplatim i disa të rinjve në partijën e punës që ndroj emrin dhe largimi atyre që ishën drejtus të vjetër për partijës punës. Po, është vërtet që është folu shumë për këtë që që unë mendoj që... Ka pasur një debat për të kryur një partijë të unë mendoj, unë mendoj që kjo, unë e quaj mjaf pozitiv, e pse e quaj pozitiv. Po të që kështë me kujdesi historinë e vëndit tonë. Shpesher në periudat të saktuar është karakterizuar nga jo që nga mojimi total i një historie të më pashme. Kini parasysh që arë bëri sistemi po. i ogjës me, me sistemin e, 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 e më parshëm të ta me të zogut. Edhe, edhe herë pasere ne kemi të rëshguar këtë. Ne muhojmë gjdo gjithë që është bërë paranesh dhe pasaj themi filon historia me ne. Dhe në qofë se do të bërim të gjë, do të muhonim, ta, ta qonim të, të, të mbyllur kapitullën e, 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 e partisë së punës dhe të filonim të kryonim një partit të re, kjo në, në i farmasë do të thoshte që alternativën maj kjo vënd nuk ka patur dhe të adim për e kryojmë ne. Historikisht, është e rëndësishme që një alternativ të ketë dimensionin historik. Unë do të bëjmë, do, do më falësh pak se do të si arri pak të duke bërë dhe një krasim tjetër. Po të krasim, qarë bërë je majta, kjo partia historike, punës që duhet ishte, apo duhet ishte, si dhe si duhet vazhdojnë, me të djatha, me partit e djatha historike, si që ishte balli apo levizia legalitetit. Pra, e majta e vazhdojnë i, i erodi dimensionin historik. Pra, këtu ka patur një alternativ të majt, që naturisht ka drejtuar një sistem që ishte tërsisht e gabuar dhe një e majt me gabime të rënda politike, sepse mbështeti këtë sistem, përqafoj këtë sistem, zhvilloj, zhvilloj këtë sistem, por ama që në momentin e, e caktuar, nuk e di ndosha dhe i vënuar, por në një moment e caktuar, transformohet dhe vazhdojmë për para gjithmonë duke mbetur për fajsus e alternativës majt. Qarë bënd të djathët? Po të shikosh me kujdes, më pas 90-ës, 91-ës, si bali, si legaliteti, rrujtën, rrujtën ato programe paka shumë dhe po atë mentalitet, do më si një parti historike pa të bërë reformi. Dhe nuk arritën të rihyn do të në zhvillime në politike. dhe vitëve në Por, partijet socialiste u fudu s'ke në politike dhe një sistemi të ri, duke e rrujtur dhe dimensionin historik. Pa të i këndati për të kryuar një parti të re socialiste? Naturisht ka patur Ka padur një mëndim më, më absurd, që si shte, oh. si shte përfajsus, por oh. ishte i, i, disa personave që mendoni që s'ka nevoj që partia punës të nërshoj. Bile, mërën si shëmull fitimin e zgjedhive të... Bulgare. Të, të, jo, të zgjedhive në, në Shqipëri, të të një marqit, po. që ja, si ne partia punës për sërifituam, që ishte tërsisht një ashtërtimi i, i gabuar. Kështë e një... mbronte këtë tezë? Besoj se, e, unë këtu dua të fus një pjesë njërzve që nuk përfajsoj në kuptimin, nuk përfajsoj në vendimarin e kohës, dhe nuk përfajsoj si thuash Kishin? zhvillimin, dimensionin e zhvillimit të, të vëndit. Ishim kërështë gjithë disa, unë bëqoj nostalgjik po. për një sistem të caktuar, të lidhur me të që kishim par disa përfitime të ati sistemi, dhe nuk mendoni, nuk ishim vizionin se si dhe kishe një grup tjetër që mendon të që të kryoj një partijë socialiste e re? Kishe dhe, dhe një grup tjetër që mendoni të kryoj një, një partijë e re, sepse nuk mund të qëndrojmë bi, bi, bi themelet e kse partije, por shumë, mendimi shumicës e them me shumë bindje këtë, sepse e kam përjetur atë moment, ka qënë ne duhet të reformojmë të strukturë. Pse? Pse? Sepse ne të rashgojmë një vetëm atë që e quët alternativa e majtë e këtë vëndi, rojnë dimensionin historik, por ne të rashgojmë në një strukturë. Kini prasysh, po të bëjmë analizën e fitoreve dhe humbjeve, një kësisht të zgjedhjeve të këtë partijës socialiste, do të dalojmë dy gjëra fitore për shkak të reformimit po e po, po, por edhe për shkak të rrujtis së strukturët të as, asaj partijet në pashme. Ato strukturat, mënyrat si kanë funksionuar, ato kanë bajtur një pesh të rëndësishme në fitorit i ka patur partijet në pashme. Cili ishte roli uh, i Fatos Nanos dhe i Ramizalis në këtë transformim? Po e nisë me Ramizalin? Do më thënë, uh, e shë kuptushme që Ramizalia në dihte me kujdes të veçan gjithë proceset transformimit, sepse ishte në kryet asaj piramide. Po. Por, do të kuptoj me gjë strukturat e asaj partije, do më thonë, byroja politike, sekretarët, ishin komplet jashloje. Nuk kishin më, jo vend vendimari, po s'kishin më as, as atë autoritetin e nevojshëm për të imponuar zgjidhje. Ramizi, po? jo në të form, jo në form në diktatit, por duke u bërë situash bashkë pjesmarës me, 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 me mund të taquaj me elitin e intelektuale që u afrua atere partijës punës dhe pasaj partijës socialiste, arriti që, po e quaj, të mbajnë në kontrol, ose po të, të shikonë se 
Qarë vizion e shkishin? Dhe Ramizi, bështeti, dhe i këtë iden e transformimit të partijës punës në i partijë të re. Dhe të nërshimit të emrit saj. Këtu ka një diskutim të bërë veçarisht në media që i reformojnë kongresit dhe djetë. Se kur në kongresit në djetë u vendosë që partijë punës dhe që e partijë socialiste. Unë nuk jam shumë dakord me këtë loj për caktimi. Êshtë e fërtet që vendimi si të thuash institucional në morë në kongresin e djetë, por ideja që do që është partijë socialiste ishë në parë. Ndërshimi i programit të partijës punës, programi një politikë që ne kishim punuar një grupë në lëkë kishë punuar, e kishë shumë të qartë që si do t'ishtë kjo partijare, dhe qarë emri të t'ishtë kjo partijare. Naturisht pasaj, këju othë u formë debati dhe u vendos emri partijës socialiste. Por ishte pregatitur në parë. Pra një farë mënyre, Ramizalia e përzuri klasën e vjetër politike dhe bëri një dil me ata që konsideroshin intelektual të rinjë dhe që pojunin politikë? Mund të konsideroshin të rinjë? Besoj se po. Besoj se kjo përqasje që ju thoni është që ndronë, por do të thoshe edhe ishte i pashmangshëm do të vinde dhe në dimesa e ti nëse mund të aquajmë kështu ishte kjo që të kemi kujdes në mënyrën se si do bërë një sistemi vjetër kjo është të nëzishme do mërë a i i shmangësht një shëmbje të shtetit përse i shmangë? i shmangë i për shumë arsye kjo është e kuptushme ratë parë që përgjësia i një a ishte koshjent Ramizalia që sistemi do të ndryshon të mënyrë radikale Shqiprinë apo me ndonë dhe i ndryshim me pak makjaje? Në në thëmë të drejtën nuk si jam në gjëndë të themë se sa, se si dhe në detaja i e shikonde, por unë shikoja këtë bilet dhe kemë diskurë disa erë që në atë momente roli i ti dhe i struktura që të përkoshme që ishë ngritë ratë e si që ngritë qëvërje stabilitetit. Ishte një në farë mënyrë ajo që unë e kam thënë dhe rëtira, a i plani pjerët për të mos lejuar një shëmbi të strukturave që për fat në mas të rëndësishme ndodhën në Shqipëri, në patim tranzicion vërtet të vipshme. Dhe cilisht e roli të vipshmanos në këtu transformime? Fadozi ishe ndër intelektualit e kohës që ka bashkëpunuar me gjithë kolegët e tjerë për të bërë një partit të re, një vizion të ri që do t'ishte një forës kryesore politike në sistemi në ri politikë. Dhe absolutisht e i kalojtë një rol të rëndësishme. Si u përzjod nanos i të rëshgjimtari ose drejtu si partit socialiste? Në fakt, po të shikosh me kujdesë historinë e saj kohë, në basë në vitë, në muajt e fundit, mund të themi, u bënd disa zëvëndësive, me zëvëndësime, edhe në qeveri. Fatosi u bu sekretari për gjithëshën, pasaj zëvëndës kërë ministrën, natërish këto vendosje nuk ishin si sot, që zgjithëshin nga nomenklaturat, nga diskutimet bërna partive. Këto ishin sa një si pune emërime që bëshin atë kohë. Pra, a ju vendosë në të postë me sigurit duke parë formimin e ti, si ekonomistë në rrathë parë, dhe mundësin që në të ardhme të ishte një drejtu si rëndësishën politikë i forësës e politike. Kjo absolutisht që pa e didur, por me sigurit që është menduar nga Ramizalia, ndosha dhe nga tjerët, por edhe ne që kemi mbëshetu një zgjedhe tilë, sepse shikonim të këtë fatosi vërtet një ekonomistë me një vizion që... A e kishtë karizmë në një lideri politikë? Unë besoj se po, fatosi i ka pasur këto karakteristika. Natyrisht, fatosit në atë ko, fillimisht i mungon dhe ajo që quat eksperienca shtetërore, sepse a ishte një studiull, si ishte një profesor, nga bota akademike, bota akademike, por nuk është një, besoj në një kanali maf, mi disë këtyre dy fushave shumë shpet kjo përvoj fitohet, dhe kështu ndodhi, a i fillimisht me njërë pati një përvoj të qëmuar edhe shtetërore, duke drejtuar qeverin, po duke drejtuar edhe forcën politike që qeverin se vëndit. Si ndodhë që ju u propozuat për kryeministër në basë disa negociatave shumë tensionuara me disë partiz demokratike dhe partiz punës e ndenë atë kohë? Keni parasysht atë periudhë, do më thënë fitoj partia... Qeveria e kryeministër nano dështoj me zgja shtjavësh? Dështoj, u blokua... U blokua të greva e përgjithme e sindikatët filluar negociatat. Unë duhet a theksoj të blendi këtë moment, sepse ka dhe këshu kontekst të atyre që farëndodhin sot në politike shqiptare. Në atë kohë, kjo konsiderohet për mua marveshje e par politike në sistemin pluralist. Jo, e par fare, reale, apo i reale da shikojmë. Marveshje për krimin e qeverisë stabilitetit me përfajsimin e dyja pandë. Marveshje e par. Jo, për dy pale, për të inspektin politikë, si ishim pes forca politike. Dhe e dyta, ishim një marveshje politike jo për certifikata edhe për lista, po marveshje politike për të ndarë për shtetit. Për të qeverisë urbëndë. Pra, ishte një marveshje politike thelbësore, rëndësishme, nuk ishte një, që do të kishte një 
rjedhimet e veta në gjithë zhvillimet e tranzicionit. Pra, ishte një marveshtë të rëndësive që o bë pikrish nga forca politikë që ishte krejtarja. Unë besoj se faktori par ishte pikrish kërë që vëndi po kalon në një anarki të plotë. Në të ishte dy palet, sepse edhe atere ishte këto ishte forca kërësve politike, partija e punës dhe partija demokratike, e kuptuan që vëndi po ikte në anarki dhe situatat po bëjsh gjithmonë më rezikshme. Pikrish, duke më sinë dakord prosisht për marveshjet, unë jam i bindur edhe nga mënyrës që janë zhvilluar këto, por edhe nga analiza e gjerave. Një pjesë e mire e partijës punës nuk kishtë e dakord të bëjsh këmë marveshjet. Pse? Se pse konzronë dhe ne fituam zgjetet, pse të trathojmë zgjetë si tanë. Por, e mbante do të... Por, por, pa më nësishkë në kjo, por, edhe partijë demokratike nuk kishtë prosisht dakord, se pse një pjesë me ndonë që pse ne duhet bëjmë koalicion me komunistën. Po. Kini prasysh në atë momente se sa e kjo balavajqip ka qenë shumë shumë i fort dhe të bëjë i marveshje e tjil ishte rëndësishme. Unë mendoj që lidrit në atë ko të dy informacione politike përfshirë të partijës punës edhe Zotin Berishat që ishte i partijës politike dhe ke kuptuar të situatë arritë të bëjnë një marveshje të tjil. Pasa e përsa e për këtë e mërimi ti mua më thiri më thiri bajnë mund për kërë këtë moment kur më thiri Alia dhe më thaj që situatë Ne mendojmë se ti e tha ndër njërëzit që kam provoj i qeverisje, në atë kohë, vërtet, qeveria e më pashme kështë e i, kur të skishtë e më njërëzit që kështë qenë ministra, edhe dyta që je i pranushëm dhe për opozitën në sa kohë. Naturisht... Cili ishte reagimi opozitës? E pranoj e më lintuaj pa problem? Po, unë di, di, kur u bë publike gjëra, di që pas një zetimu u pranua, edhe më kanë thënë që edhe gjatë bisedime që është bërë në tavolinën e atyre pes partive, ishte emri imi se pranuar. Cilat ishin raportet të uaj me selebrishën, atë kohë dhe gjatë qeveri stabilitetit? Njësë e pari, prokupacioni imi ishte për të formuar një qeveri të përkoshme. Qeveri e kryuat ju, apo ju aprobozuan emrat? Unë, pra unë bandë digasteret, apo ju aprobozuat emrat? Unë qeveri ne kam kryuar në bashkëpunim me dy forcet politike. Do më thënë, unë kam padu një bashkëpunim mjaftë të ngusht, kuptohet, së pari me partijin e punës, që më kështë propozuar dhe për kry Kam patur shumë të letë, qoftë në raportet me Nanon, qoftë me Alin, qoftë me drituset e tjerë të asaj kohet të Partijës Socialiste, për të përcaktuar emra që do të ishin ministra. Dhe, nuk mund them kajtë letë, por mjaftë të dobishme, mjaftë bashkëpunuse edhe me Zotin Berisha për të zgjedhur ministrat e Partijës Demokratike. Pasaj, më të letë, I për zgjodhët ju këto ministrë? Po, do më thënë. Ishit ju që vendosët që pashko të bëjë zëvëndës kërë ministri i qeveri stabilitetit, apo ju imponuë nga përtetën kërëtë? Api par, api par ishe ndarja e ministrive. Por am dakord me Zotin Berisha që 7 më duket ministri i merë të pëdeja, 7, 8 pëseja, di qka atil pëseja kishte një, pëpëja ishe atere, ako mësë ishe për pëse, kishte një më tepër. Dhe am dakord që shumë sektorë të rëndësishëm do të drejtoheshen edhe në mënyrë të përbashkë. Do të dubloheshen. Do të dubloheshen, duke qënë minister dhe atëre vumë sekretar shteti. Dhe, naturisht, unë kërkova dhe pranova, sepse ishte një kosisht dhe dhe mbështetje nga në Zotin Berisha për Zotin Pashko. Për të qënë ministri i ekonomisë dhe pasaj, naturisht, ishte zgjedhje atyre që thanë të jetëve zëvëndës kërë minister. Një kosishtet, në përgjësi, propozimet që ka bërë, që ka bërë Zotin Berisha kanë qërë propozimet e partisë të ti, partisë të ti, por të minatuar nga unë. Në përgjësi këta ishin intelektual, me përvoj dhe me informit që unë i mifja, unë i mifja në kuptimin edhe të bashkëpunimit. Dhe naturisht, edhe atë të pësës. Kurse me partit e tjera të vogla, ka qënë më e thjeshtë, sepse ne kemi thiru njërë që kam patur përvoj në atë kodë në administrat, dhe i kemi thënë, i kam thiru unë personalisht Pranon, po, ta shumë po mirë do pranosh, po, nëse pranon po, por do ishtë për këtë parti, për partit opozitare të kohës, up, jo, të rigjeshin. Po pasaj ata o bëhë militant të këtyre partive. Basi u të rojgjë fillimisht. Basi u të rojgjë fillimisht, dhe pranon dhe tyre në tyre. Dhe do të them këtë gjithë që formimi e saj parti ishte bërë me element, me intelektual, që kishin përvoj. Cilat ishin? Që i njifin sektorë që drejtorit. Cilat ishin raportet tuaja me Grëmos Pashkon? Unë parë nuk kam patur më parë raporti direkte pune me gramozë. Gjatë kosë që punova me të, unë kam patur raporti mjaftë mira, mjaftë bashkëpunuse. Dhe, naturisht, gramozë ishte plotësisht i lirë të drejton dhe sektorët e ti të rëndësishëm, që ishin atë kohë edhe më emergjende, por për vetë natyrën që ishin ka që emergjende, 
duas peças era de Andorúria e Criminista. É porque eu estou a dizer que ninguém vai para o Noel. Zó de Bufi, aí já deu de acordo para implementar uma terapia de choque de Pasco, ideoide, filoide, não é? Esta verdade é que eu acho que é muito debatido. Bom, eu não posso dizer que é uma vítima de transição de Shqiptar. A gente vê que é uma transição de Shqiptar. Ele é o que é situado em uma avançada de luta ideológica. Até que é um tema que é um debate de se mais de diata. Se mais de diata, é um regime gradual, que é um diata para a terapia de choque. Vê se você tem um saco de cima. Bom, não é uma questão de doutrina ekonomike, si duhet zhvillohet ekonomike, është politike. Ishtë e fjera për indryshim të shpejt të sistemit. Por veç në ishtë për një gjare dhe Shqipëri, kjo ka qenë shumë nëcishtë, sepse në atë komendohe që sistemi politikë shqiptari, komunistë shqiptari, ishte mjaftë ortodoks, ishte i vështirës të mund të këthejtë letë, si që ka këthyrë në vëndë të tjera, por shumë arsujet që të ashtë më bëjsh kjo analizë, dhe si tu ashtë bëjsh skenari i variantit të fort, pra du Kjo për mendimin tim ka silë mjafë pasoja negative të këti transicioni që një farë mënyre edhe ndjene edhe sot, sepse mjafë struktura të shtetit, mjafë struktura produse të kohës... Jeni penduar sot për atë që për terapia shokut? Unë praktikisht nuk e kam bështetur në parim të orinë të rinë e shokut, dhe ne në gjashë muaj që e vrisë e nuk ishte se ne në të kofiluam të bërim dërshime të rëndësishme. Për shumë, një nga kritikat që bërë është sepse ne i nisëm reformat, Për një shumë e të filosh të zbatosh reformën dhe është një kohë shumë shumë e shkurtë. Kohë një, po, kini prasysh, ne ishim një qeveri me një mbështetje pajquaj të kufizuar. Nuk ishim një qeveri që kishim një program të votuar nga zgjecit. Po, ishim një produkt i një koalicioni, ku shumë shpejt, shumë shpejt, në qosë në fazën e parë, në dytë rëmojnë të parë, filloj ndije një bashkëpunim dhe filluon dhe sa efekte, veçarisht në sigurimin e emergjencave ushimore dhe emergjencave më jetësore, shumë shpet filluon pasaj dhe qarjet, filluon për plasjet. Dhe këto filluon veçanisht në basë shtatorit. Kini prasysh që në atë ko partijet dhe më nëtike, po filluon të andinë dhe vetën si isti një forcë politike që po konsumohesh në qeverisje, kur ajo me ndone që do vinë e shumë shpet në qeverisje dhe kuj konsum, kuj situash bashkë bashkë punim me partijin që po largohesh nga pushteti me ndonë që i prishtë i imajin e saj dhe filloj shumë shpejt qarë bërë i në shtator bani mund që u kryua një koalicion opozitar me 3-4 parti pra, pëdëja ishte në koalicion i qeveritar dhe ndërkof, jashtë formoj një koalicion opozitar pasaj ndodhje konferenca e partiz demokratike në shtator ku pati një përplasje me disë ministrave me berishën që u kërën me kërëtar në partiz luftuan për kërëtar në partiz pasaj zotë i berisha fitoj me vëvotim parti në këtë konferencë, por filloj i përplasja, filloj i qari e parë, midis ministrave dhe pjesës tjetë dhe partis. A është e vërtet që në atë kolë rezervët balutorët Shqipëris ishën rrëtë 2 milion euro? 2 milion dolarë? Në blenu më duhet të them që viti në dhe një, të jenë viti, më doshta i vetëm në historinë e shtetit Shqiptar, pa bugjet. Zdo më thëmë viti pa bugjet? Do më thëmë, kini prasysh që zdo struktur ka një logari, që sa para do të marë dhe sa do të shpen si që ka gjithë shpi. Shtetit Shqiptar në nëtë e njëshin nuk ka rriti të bëjk të logari që sa i gjithë të ardhë dhe veta dhe si do t'i shpezon e ku t'i shpezon. Arsio e se tërësi shtrukturat e shtetit dolin jashtë loja. Pra vidi imi në që në ndje të një ka qenë një vit pa bugjet. Pa bugjet. Pas taj, me zgjedet e nëtë dyshit u bëj një në kone e qeverisë partizë dhe mërgati u bëj një bugjet i përkoshëm disa mujor dhe vetëm në nëtë të tre Rënja shtetit, shkatrimi struktura e vëtetit, ishte mjaft e rënd, mjaft e thellë që... Në këto një zëtë djetë, diti në thëjnjë ka qenë mi vështiri, zëtë i bufi, që ju keni njohë? Besoj se po, në po të shikosh të tërë këtë periud, a i ka qenë viti me vështirë, naturisht pas taj dhe në të gjashtë në të shtatë, që naturisht ishte një shëmbje dytë e shtetit. A pa të i oferta përndima ekonomike, përndima nga jashtë, kam prasush Po, kini parasysh që në atë kohë ishte një marveshja politike për formim në qeveri stabilitetit ku përshëndet në mënyrë mjaft të dukshme. Filluan situashërisht të njojet, filluan vizitat. Me njërë, 
gati të gjithë ministrat e jashtëm për erdhën për dy të redit. Do më ministri jashtëm italian, ministri jashtëm german, ministri zëti Baker, edhe mjaftë struktura të tjera. Shqipria u bë antare e bangës bëtrore, antare e FMN-ës, antare e bergjit. Do më filloj një, po i quaj një proces njoj, proces vlerësimi mjaftë i shpet dhe në gjitha këto, në gjitha këto raste, e vetë me gjë që kërkoj ishte e mbështetja me ndima humanitare. Dhe, naturisht, këto ndima të ishin vendimtare në shpëtimin, në kapërcimin e sa situatë të dështirë, ku duhet të eksuar në këtë moment veçanrisht ndima e shtetit italian, ndima e emergjente të ti... Për mes operacionit Pelikan? Filimisht, në dryshe, pa atë, dhe pasoj edhe me Pelikanin, sepse ishte në vlerë, mjaft më e ndjeshme në krasim e gjithë vëndet tjera. Por, naturisht, së duhet më uor vlera e ndimës të dha Franca, që dha Gjermania, që dha në shtetet e bashkore të Amerikës e tjera. Për se u prishë që vrije stabilitetit në zëllë bufë? Naturisht dhe kjo është që është një që analiza për këtë, për mua është pak e thjeshtë. Dhe më thënë, opozita, partijet demokratike dhe partijet e tjera që formuan atë koalicionin opozitar, e menduan shumë shpejt që ajo marveshje nuk ishte në favor të saj, në kuptimin që politikisht, politikisht, që e konsumonin atë, veçanisht duke patur disa sektor të rëndësishëm si që ishte ekonomia, fillon të kuptoni një orë për shikohë, si kjo partija që ishte, dhe si kjo partija që përvjeni, apra këta për qeverisin dhe me sa duke të fillon dhe umbis të shpresa. Dhe po të shikohë, sondajet e kosë, në atë kohë disa struktura, institucione, institute, amerikane dhe të vëndet e Europian e kështë në ardhë në Shqipërit dhe bërin bërësim dhe para. Nërsa në fillimet e pluralizmit, kishe një rritjet pikve për liderat politik për katës, në atë periud të qeveris, pikët e lider të partive për katës e rranë mjaftë, në ndjeshëm dhe drejtusit dhe qeveria filloj të vlerësojsh mjaftë, sepse shikoj si një shpres, sepse kemi dy një koalicion të madhë që do të mund të zgjidhi gjithë problemet që ka këtë vëndë edhe shpresa ishte shumë shpejt u shua, sepse së mund të arrinë një qeverit, bënde ajtë te për një qeverit për gjash muaj që të zgjithë të atë situatë të vështirë. Pra, e pare gjë, partijë opozite, partijë të opozitare, e panë vetën të përdorë situash, pra të konsumuar, së dyti. Veçarisht në atë momente kur bësh ndryshimi sistemeve, Besoj se e një dhe gjë unë doqë edhe në vëndet e tjera, por më e fortë unë djektu, kjo kaloj në përmjën një procesit destabilizimi. Do të ishte më mirë një qeverit teknike, që s'kishtë një asilu dhe i mështetje, për të kaluar pas taj në zgjede, sepse kështu nuk ndihej që partia, që ishte në pushtet partia e punës të mund të dominonte zgjedit e kohës. Edhe kjo ishte një logari që bëhesh. Ndoshtë pasaj ka dhe mund të ketë dhe ashtu ti me logarit e tjera që bëjshin brënda partive përstare, veçarisht partijës demokratike për të marë pushtetin, për formuar kush mund të ishtë dritu se arshën të të qeverive më radhë. Pra ishte gjitha faktorë tërësisht me karakter politit që bën rëzimin e qeverisë të politikë. Rëzimin e parakoshëm, se ajo qeverisht e me një mandat të caktuar. Ajo do vazhdojnë të deri në qërëshorë, po përfundojnë më shpet për të formuar, kur dhe tyre sa ishtë të prekatisë e zgjedhjet. Po. Dhe kjo dhe tyre për yllaj dhe qeverjet jetë teknike për të bërë. Qeverjet teknike, zëtë dametit. Në atë kohë gjatë imbledhjit zgjeruar të partive politike dhe qeverisi u deklerua që Shqipria kishtë vedhëm 6 ditë bukë. Jeni penduar për këtë deklerat? Naturisht, në mënyrën se si e rodhë në gjerat, naturisht do ishte e mirë të më të mostuash, por a ishtë saksim që unë Ajo si që një deklarat, ishte një diskutimimi në mbledhe në qeverisë. Në mbledhe në qeverisë, në mbledhe në qeverisë, naturisht, unë do jepja një raport, një situat reale të gjënis, dhe gjënë e ishe vërtet ashtu, ishte vërtet shumë e rëndë, dhe naturisht, kjo pasaj u instrumentalizua në të procesin politik. Jo e dinit që televizion ishte për baljush? Filimisht nuk e dia. E dia që të registrojsh, po e dia që do të jepesh e registruar. Nuk e dia që ishte... Ishte realisht gjesh ditë bukë gjëndi e Shqipërisë? Edhe më pak gjëndi. Dhe më pak si gjesh ditë bukë? Edhe më pak. Dhe arritit furnizohet gjithësësi? Naturisht, ishte në ndimat ishte në procesë. Do më thënë, vazhdimisht të vinin, ajo periud është mbajtur vetëm me shkarkimet e anijeve që vinin në portë në Lursit. Nga Italia, në atë kopë pa dhe një ndimë nërësishme edhe nga Amerika me dritra. Shkëpullemi për spodit publicitare dhe rikëtemi për pjesë në dytë të emisionit. I mërë këtu e është të rishë në transmitim në këtë intervjistë me Zodin Yulli Bufi, ishë Kryeministri Shqipëris në vitin 1991 nga qeverit më delikate të historisë shtetit Shqiptarë, pra në atë që i konsiderohet ose që i quet qeveria e stabilitetin, qeveri 
jo a fatë gjatë, por që arriti të silë të një loj stabilizimit gjëndjes politike dhe ekonomike në vënd. Zotë i bufi në pjesën e parë kemi folur për pjesën që lidhet me kujtimet tua e ose me angazhimin tua i politikë, në këtë pjesë duhet ju pyes për librin që ju keni botuar, një librin në cilën flisë një kryesisht për funksionimin e parlamentit dhe për rolin e parlamentit si një institucionet ose si institucionet më të rëndësishëm në vënd. Më pas duhet ju pyti sa pyti që lidhen me zhvillimet politike më të fundit ato mi disë partisë socialiste, gjendin aktualet partijës socialiste dhe të repyte. Por i këthejmë dhe njerë të këtë parlamenti. Në libër ju jeni referuar historisë parlamentarizmit shqiptarë. Cila ka qenë historia parlamentarizmit shqiptarë, si pas jush? Pra, është një histori që është e lidhër me historinë e shtetit shqiptarë. Do më një njifet ajo periuda e vënesës e krimit shtetit shqiptarë, por ajo që është më e rëndësishme, në periudën e parlamentarizmit do të mund të dalonim një periud që do të tuja të daquja një parlamentarizm të ngrirë, do më dhe një parlamentarizm që formalisht quët institucionit parlament, për që nuk funksionon si parlament. Dhe kjo i përket së pari një periudu së gjatë të sistemit politik, kuvëndi, parlamenti, pra ishte i parlamenti një... Kur ka pasur parlamenti rol real? Do më dhe kjo është një periudu e shkurëtër e të filimet parlamentarizmit, para monarkis, dhe Naturisht, në basë në basë vitë në thënjë. Pra, periuda e situa është historia, është mjaftë të shkurëtër, por pikrish kjo ka qenë prokupimim, që unë në këtë libër nuk kam dashur të merëm shumë me pjesë historike, se sa vetëm të them kaqë, që kjo veqori, kjo fakt, i formësimit të shtetit, po dhe e vetë parlamentarizmit, në bëjnë që nësot, duhet jemi më të hapur në dajë, demokratizimit të proceseve të këtë institucioni. Jo të themi që shiko, ne kemi këto procedura që ne do të ruajmë dhe jatë tjetë të njëra. Që është të për da shkrujtë këtë libër? Me thënë drejtën, filesën e kam në momentin kur unë bashkë me të tjerë, po unë e drejtova këtë punë, bëm një regulore të rretë për parlament shqiptarë. Aty pashë që qështja e procedurave nuk është thjeshtë qështja e një marveshje të thjeshtë mi disë dy forcave politike, por është një qështja që ka të bëj me vetë sistemi politik, që ka të bëj me vetë kushtetutën e vëndit. Pra, ka një impakt shumë të rëndësishëm. Bili në terminologjinë e së drejtës parlamentare, ajo që quhet regulore e parlamentit, nuk është një regulore se tuashe e brëndshë me këti institucioni, ajo është një akt ligjor që ka ndikim në gjithë funksionimin e sistemi politik, duke përfshirë institucionit prezidentit, të qeverisë veçanërisht, por edhe të shumë institucionet tjera që quhet të pavarura, sepse të gjitha këto institucione, në mënyrën e mërimit, në mënyrën e shkarkimit, në mënyrën e monitorimit, në mënyrën e kontrolit, kalojnë në përmjet institucionit parlamentit. Pra në terminologjinë që uët e një institucion policentrik, do mund me shumë qëndra, por që shumë qëndra në kuptimin që ka mjaftë strukturat brënshme, ka shumë mitës, ka opozit, por që në momentin e fundit, këto marin një vendim. Kjo është shumë rëndësishme. Marin një vendim, pra është funksionon si një institucion i vetëm. Edhe së dyti kam patu këtë parasysh që të japë të bëjë një paracitje, një priqasje krasuse këti institucionit tonë me institucionet e vëndeve me demokracit të konsoliduara. Sot po bëjnë shumë përpjekje për të kryuar një model, një model virtual të një parlamentit demokratik. Naturisht, gjitho parlament është një model në vede, nuk ka një model unik. Por, një përpjekje për të patu një model qoftë dhe virtual, të bënë që të shikosh se sa të i referohesh këti modeli për të parë kush është problematika e procedurave të tua. Dhe sot, Kjo jepe në përmjet një bashkëpunimit të mjaftë institucion dërkomtare që kanë përcaktuar 5 kriterë bazë që si duen vlerësuar kriterë bë institucionet e parlamentet demokratike. Së pari, që parlamenti duhet jetë përfajsus. Më flasë përfajsus kanë prasur gjithë diversitetin të teritorit, të ideve, të gjinis, të shumicës, të opozitës, pra diversitetin e plot të të fjales, duhet jenë të përfajsuar në parlament. Së dyti, duhet jetë transparent dhe i hapur, është mjafti që ardhve që anish për ju që jeni një i medias dhe më thënë, keni parasysh që arën si jetë madhe ka që një institucion të jetë i hapur të transparent. Së treti që jetë i arritëshëm për publikum, për zjesit. Kini parasysh, ne kemi i demokraci përfajsuse, kemi një skaj tjetër demokraci direkte, mi disë këtyre dyve ka një apsirë, ka një intervall që pikrish ka të bëjmë me këtë që publiku zgjesit të marim pjesë në këtë proces. Kjo është shumë shumë rëndësishme. Këtu betet për të bërë mjaftë të hapë adhe në rrasën e parlament shqiptarë. Së katërti është fjala për një parlament që 
duhet të japë logari, për një parlament të përgjeshëm për që duhet të japë logari, pra logari në kuptimin vertikal, para zgjetëve, po dhe horizontal, para institucionet të ndryshme. Dhe se fundi, duhet jetë efikas, pra procedura që jo të stërzgjatura, procedura jo që pengojnë, jo që blokojnë, por procedura që lejojnë qeverisjen e mirë, qeverisjen e fort të i vëndi. Pra, duke ju referuar këse për qasë, jam munduar të nëzirë pasaj disa përfundime dhe për Parlamentin Shqiptarë, për Guvënë e Shqipërisë. Ka dy pjesë cilat mund tjenë shumë prekshme për publikun, se natyrisht libri është një karakterit teorik dhe jo, pjesa parë që lidhet me sistemin zjedhor dhe dyta që lidhet me kompozimin e Parlamentit. Shqipëria ka zjedhë një Parlament me një dhomë, pra me një me një nivel përfajsime dhe jo me dy dhoma, jo me atë të përfajsuzve dhe senatin. Cila ka dhe ishte zhjidhe më e mirë? Dhe ishte më e mirë që Shqipëria të kishte dhe një senat, si që ka pasur realisht dhe në... Në dhomën, me gjithë se shumë gjera ku trajtojnë liber, blende unë duhet i mbete masaj që në të rast nuk ka gjera formula, receptura të gatshme që duhen duhen servirë. Një gjukim është pikrish kjo që kur kemi situatat vështira, veçarisht në aspektin e një konfrontimi politikë, shpesh dhoma e dytë luan një rol qëtësus. Si që jemi në rastin aktual, ku konfliktim në dispalve mund djente e një kompozim më të mirë? Kjo është argumenti më i fort, më më substancial për të pranuar variantin me dy dhoma. Por, në kuadrin, në momentet kër kemi zhvillime të shpejta dhe kër roli qeverist në drejtimin e vëndit është mjafti math, mjafti shpejt, kërkon procedurat, komplikojen, zgjaten me një dhomë të dytë. Dhe kjo është një situasht një ekonibër, një balans. Në një kemi në tuaj, cila do ishte zhidhe më e mirë? Unë me ndoj që ndoshta një struktur që të ishte në rolin e një dhome të dytë, e një dhome të dytë, që atë që shumë parlamente kanë një këshilë të urdve, që nuk shprejnë, nuk kanë gjitha funksionet që ka parlamenti, po për disa funksionet të caktuara, mund të ishte i dobishëm mund të i ishtë dhe. Pra, i strukturet tjilë që nuk do të komplikonte, nuk do të zgjaste procedurat. Pra nuk do të ishte një halk ekstra zgjatje burokratike, por... Por do të ishte një gjë plotësuse, veçarisht në atë të respektivit të kushtetutus dhe në atë të vendosës një dialogu politikë në disë forësa politikë. Që mund të silë të ndoshtë edhe një përfajqësi më të mirë të krajinave të vëndit, sepse senati... Në prisi, në prisi këto struktura luajnë edhe këtë funksion më të mirë të teritorit të vëndit. Dhe problemi dy të lidhet me sistemin. Ka qenë shumë i diskutuar, Shqipria për një periud gjatë kohë ka pasur sistemin majoritar të korektuar, pastaj me proporcionalin, kemi arritur, kemi hyrë një sistem të mirë fil, proporcional, përvërësisht se rajonal. Cili është sistemi më i mirë për Shqipërin, si pasi shumë? Unë këtë e kam trajtur një kapitut veçantë dhe ta shmë dien ku që janë zhvillimet ku do në Europë edhe në vëndit tonë. Me dy fjallë nuk da them absolutisht që sistemi proporcional është sistemi më i volitëshëm, edhe në kushet aktuale dhe në tonë. Por, naturisht, unë do t'isha për një fleksibiliteti më të mafë në formulën, pra në pjesën e sistemit që bënë transformimin e votave në vënde. Në qëkuptim, në qëkuptim. Unë jam që ne mos kemi, mos shkojmë drejt një sistemi bipartjak, po drejt një sistemi bipolarë. Në nëmë një grafike, në atë, keni prasur aty janë pesë një gjyra. Unë jam, më thënë më direkt, unë jam për një sistem partjak 4 plus gjysëm. Do më thënë pesë, praktikisht. Pra, do më thënë të ketë dy pole, të majtë dhe djatë, pra, janë forësat kërësore, që kanë dhe alahat të tjerë. Por, jo më shumë se të fragmentizmi... Si mund të realizohet një sistemin proporcional e aktual, duke Unë betëm në këtë që zgjedhja që u bë para dy vjetës, ishte zgjedhja me një... Arre të konë sistemi rajonal proporcional, sistemi proporcional për gjithësi, pa orësisht nësë është rajonale për jo, që të fuqizoj i te i masë e kërëtarë të partive? Kjo në gjitha sistemi proporcional e kjo rezikë është. Por, kjo rajonal i ka këtë të mirë, që ruon një farë lidhje direkte të deputetve të përfajsus dhe të popëtit me zonën. Kjo është rëndësishme edhe në kuadrën atyre kriterive që thamë të dhe një parlament demokratik. Kjo është rëndësishme. Ndryshe, në qovë se të të bënim një sistem proporcional në tërë vëndit, pa të ishte e vështirë të të përcaktuanim këtë deputeti që farë përfajson. Dakord, ka një mandat të përfajsus, por rajoni e lith me zonën, e lith me programet e zhvillimit zonës. Por e fungjëzohë sistemi proporcional të i masë e kryetarë në partijës? Që është Që është e gjithdo sistemi, që është e gjithdo sistemi, thelë bërë gjithdo sistemi zjedhore, ka të bëjmë me sistemi partijak, me sistemi në partive. Unë do të toshja sot me pak fjallë, a i sa kemi mundësit të flasim në kontekstin e këti libri, që problemi me i madhë sot në sistemi politikë shqiptare, sistemi i partive. Do më thënë, unë përshofë që ne po kalojmë në një sistemi partijak që 
me ndikim të, të ndieshëm, jo vetëm në, në, institucion, në institucion e parlamentit, jo vetëm në, në përcaktimin e dy listave, bo. që përcaktojnë nga dy kretare partive, por në i farë mënyre të vetë të vet, uh, forcimit e ekzekutivit ndaj parlamentit. Dhe kjo pa dyshim është, është, negat, është mjaft negative, po kjo lidhe me, de, me, me statusin demokratik të forcave të politikë që kemi në sot. Kam u shtypi një këndëritim, kam mjaft hapa prapa. Do më thënë, shikori që ndotë, marim për shonë sot me partijet socialiste, që është sot është në opozit. Po. Në opozit, kini për asu që forcet të politike janë më të mobilizuar se kur, sepse fillojnë të, 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 të pregatitën për të marë pushtetin. Në këtë periudhë shikojmë që kjo forcë politike nuk funksionon me institucionet e saj, me organet e saj. Pra, ju e besoj e kërën gjori që nuk mblidhet kryesia, nuk mblidhen mjaftë strukturët e saj. Pra, kur duhet ndodhë të kundë ndërta. Pra, shikojt një gjë. Po të krasosh, pësën e 2005-ës, e pësën e 2010-ës. 2005-ës, në atë që quet program politik, ju e të kini prasy që pëse ka qenë gjithmonë forcë, politike po. e spektrit të majt në socialdemokracin. Bo. Edhe kështu u shkutur dhe në internacionalin. Kini prasysh në 2010, për pjeket ju bën, për ta quajtur parti liberale të qëndrës së majt. Një nonsens, një gjithë pakoptim, sepse kini prasysh që pikrish në spektrin politik, këto dy forca gjithmon janë si quen antagoniste, do më thënë janë në, 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 në anë të, të ndryshme. Me sa duket, janë ca formulime që bën për konjunktura të momentit, për të bashkuar me këtë, për të bashkuar me këtë, dhe që e liberale dhe e qëndrës majtë, që është nonsens. Pra e shindushim parimor, esencial, i kësa, i kësa e partije. Së dyti, kini prasë që po në 2005, në 2005, në kongresin e fundet, në të rëthana që dien para fushatës elektorale, ne kemi pranuar një antar një votë të statut, kemi pranuar dhe një pranimin një ojnë e fraksioneve. Po. Në 2010, mbeti një antar një votë, uhojqin fraksionet. Fraksione. Pra, shikoni që në këta anë është rritur mjaft autoriteti i, 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 i njëshit. Pra, që ka bërë që ketë mjaft pasaj efekte negative në listat, në, me vendimarjen dhe mërat, deri në, 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 në marjen e vendimeve që me karakter, me, me duke më, më, me ekstreme. Më kolegj, më. Pra, i largua gjithmonë më shumë konsensu si, si, si mundësi, si zgjidhe politike, duke marë greven, duke marë protesten, duke marë greven në rrisë edhe Pra, kjo është një ndryshim që ka të bëjmë me mënyrën si funksionin partit. E njëta gjithë do edhe në partin demokratike. Po. Shikoni, ajo ta një mund të shikot sepse është partin në pushtet, por edhe kur ka qenë opozit, për sërif nuk kanë funksionuar o, strukturat e saj. Isus, pra, me. në këto dy partit të tila që përcaktojnë skemë politike, ju mund të, ne mund të zgjedhim qartë të duham si se më zgjedhor, do vuajnë nga këto difekët që vinë prej partive. Atere, shkëputem dhe njerë do të kthejmë në piesën e fundit për disa nga zhvillimet brënda Parti Socialiste. Je më këthyrë së rishë në transmitim në këtë intervjist me Zotin Rydli Bufi, ishë kërëministë të Shqipëris, një prefigura më të rëndësishme politike të këtyre 20 viteve në Shqipëri, autori një libri i cili sa po ka dalë në treg në bi parlamentin, tempulli demokracis, një libri i cili flet bi historinë e parlamentarizmit shqiptar, por dhe mënyrë nëse si funksionon parlamentin një prej institucione, ose jo një, por institucioni më i rëndësishme në gjithë vënd, demokratik. Zotit Bufi thashin në këtë pjesë fundit kam dy tërpjut i që lidhem në zhvillimet brënda forësës politike cilës ju i përkisni. Përse në zjedhe dhe fundit ju nuk u përfshit listën e kandidatve për deputet, ndërkoj që një qenë deputet për thujse në gjitha legislaturat dhe në preashtuar. Besoj se, besoj nuk është vetëm që është ja pëse unë nuk u, kini prasë që edhe mjaftë të tjerë që kanë kontribute në parlament që i njofim mjaftë një parlamentarizmi nuk janë për që ka bërë kreu i sotë shumë i partijës socialiste, por më si do qoftë, unë besoj se edhe në këtë mënyrë, për shumë duke shkrytur për, për parlamentin një, një, një libër, besoj se do të vazhdoj të japë kontributet për parlamentarizmin. Ka qenë shkëmë një s'kë vendim për ju? Sepse, bledi, unë e quaj që parlamenti, unë e quaj vërtet shkollën e pregatitës së një politikani. Ka... Politikani i vërtet sot, si tua, formësohet në parlament parlament, dhe shumë i nëndësishëm në, 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 në politikën e vëndit dhe përvoja, veçanërisht, e, e njerëzit që kanë e, qënë mjaftë legislatura, besoj zotë ishte një kontribut pozitiv, ishtuar, në, dhe do të kishte efekte pozitive në kapërcimin e dhe mjaftë probleme që kemi sotë. A, 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 a keni qenë një shgjënjërë në këtë vendim? Pa dushim, po. Nuk Kam pasur një mjerë, problem personal nuk, me si ushtë dhe ramës? Unë nuk ditë këtë probleme personale me disme dhe, dhe ramës, ishte një vendimarje thjeshtë e ti, bile që të pak, edhe të pak komunikuar, që është minimumi i, 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 një, i një sjeli e ajpëtepër në politikë, për së të qoftë është një zgjede ti 
që ka bërë që, por, më shumë se kjo mua më, 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 më idhëronë mënyra se si po komportohet rama në kryet të, të kësaj partijet. Si duke e ndryshuar, duke ndryshuar mjafti pare, unë që unë do të quja pozitive të partijet socialiste, duke këtyra këtë parti në një parti që nuk funksionon më në përmjet të, funks- të strukturave dhe saj, nuk funksionon në atë që quot udhejshje e konsensuale që bëtë bërna partive, që nuk lejohet mendimin dryshe, por në mënyrë autoritare, sepse kjo të qonë pasaj në, 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 në ullin e mbështetjes, dhe zgjedit e, e, e dërguan këtë gjë, dhe në mbarën pasaj të, në kalimin e ca vendimarjeve që janë të karakterit do, do, do di quja ekstremal, jo që, që zgjedin e shikojnë, jo me, me bisedime, jo me konsensus. Qëfarit rezikojnë për ti socialista? Po, në qovë se insistohet bëhet kalimi nga një parti social-demokrate në një parti liberale të qendrës matë, që përmo është pa kuptime, por po e martë edhe kështu që është, atër është, është të ndryshosh komplet, komplet boshtin, boshtin politik të kësia partije. Edhe kuptohet që do, edhe mbështetje që do të kesh, edhe mbështetje që do të kesh nga, nga elektorati tradicional, do por pëse jo, do jetë me vogël. Pra, ka numër ato që që në, si, si, që, që, që ka qdo parti që për cilët dalohet, dalohet nga, nga, nga zjesit. Përse ja, nuk ka më shumë nga ato veti që ka patur, që ka patur në parë. Zotë i bufi edhe një pytit fundë, sa ndryshon përse e sot me Edi Ramës nga jo e Fatos Nanës? Pra, unë sa përthash që edhe që pak më parë, ndryshon mjaft. Në programi politik, që ende nuk e kemi, por si do qoft nuk të projekte që, që ka qarë kunduar, duke qartë një ndryshim, një force politike që bazohet në interesat e grupeve të caktuara. Po. Absolutisht që këto duen marrë në konsiderat. Unë nuk jam as kundur profesuset e biznesit, as kundur shikimit e grupeve të interesit edhe, edhe më gjërë. Por, këto duhet të jenë të, 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 të transformuar në një program politik. Kjo i mungon partijet socialista dhe atere është, i, i mund shumë reziku për të kaluar nga ajo që dikur ishte ajo elita intelektuale e partijës socialistë që e bënë programet që jep të tiparet se partijë, kalojmë në një, një elit, në një elit, në një, një elit të, të biznesit, që mund, t'i, mund t'i jepë kontributën përse, për jo të përsaktoj vendimarjen. Përse jo? Po, vendimarjen, e dhe thamë dhe njërë, që parlamenti, kuptoj dhe grupë parlamentarë, duhet jetë përfajsus. Ju si me noni që biznesi, përfajsus dhe biznesit, janë përfajsusit e gjithë alternativës majtë? Jo, ata kanë rolit në tyre. Por jo të, të përsakujem vendim marjen veçarisht në kushtet e, e, e interesa e financiare. Po e bëjnë bëjn të gjë aktualisht në partijin socialiste? Shënjët të tjela duke në qartë. Dhe, a ka fuqi, fuqi ose forës bënësh për partijin socialiste për të frenuar këtë transformim? Mbetet për të parë, mbetet për zhvillimet, veçarisht zhvillimet në basë zgjedeve lokale, se si, si, si do tjenë, unë them që zgjedit lokale do të kenë indikim shumë të rëndësishëm në mënyrën se si do të pregatitit partia socialiste. A... Por, në qovë se partia socialiste nuk, nuk i dikthejet disa veqorive të saj, disa vlereve të saj, unë besoj se gjithmonë e më pak do të ketë mështetje popullore. Dhe pyte e fundit, Edi Rama duhet të kandidoj të ri kandidoj për bashkinë e tiranës apo duhet të riqet për të pregatitur si në kandidat për kërë minister? Natyrisht, si edhe në rastet tjera, ka qenë që është jetë thjesht personale ti, në qovëse në pjësin mua, jo, pjës ju, pa. unë besoj se jo. Nuk duhet jetë. Nuk duhet jetë. Jet. Jet. Atere, Zotë Bufi, ju falenderoj që ishtë sot në studio dhe ju uroj për librin të uaj që lidhet me parlamentin dhe funksionimin e ti, një prej ose institucionin mirë në cishëm i gjithë vëndit demokratik. Shpresoj të kemi rast të rishi e misërisht. Falemderit